estos dos invitados súper especiales, uno está en la ciudad de Medellín, de Rafael Alcan, y tenemos a Cooper desde México, de Puebla, México, que nos vienen a contar eh, cositas nuevas, música nueva que nos traen. Eh, pues, eh, escuché el, el video y lo que el video está genial, los, los recomiendo para que ustedes también lo entren a mirar. Y pues vamos a saludar, eh, muchachos, qué gusto ver por acá, Alcan. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Un saludo para ti y todas las personas que nos están ahí viendo. Orgulloso de hacer música colombiana representando por el mundo. Cooper, mi hermano, ¿cómo estás? Hey, ¿Qué tal? No, pues súper contento, ¿eh? súper contento. Eh, gracias por la invitación. Y aquí andamos desde México, estoy en la ciudad de Puebla. Un saludote para todos. Qué chévere. Oiga, ¿cómo se da esa unión? ¿Cómo, cómo se, se encuentra para hacer música, muchachos? Qué chévere. Pues bueno, eh, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Cooper a través de empresarios de la música, artistas con los que me venía relacionando, que hacen también su trabajo en México, me decían, Cooper, Cooper, súper bueno, Cooper como artista, como productor, llegó la oportunidad donde escuché su música, nos conocimos, me mostró su forma de hacer música urbana, nos juntamos en esta fusión regional mexicana con género urbano, y, y parce, rompimos, porque desde el principio la vibra fantástica, desde la idea inicial, o sea, buenísimo. Cooper, ¿qué, ¿qué opina de lo que, de lo que te dice el arca? Tiene toda la boca llena de razón, fíjate que como dice él, este, pues nos conocimos por medio de las personas que trabajamos en conjunto y pues también me lo presentaron, me dijeron, mira él es Darkan, es un artista que le está metiendo muy muy fuerte aquí en Colombia y pues se está dando la oportunidad de trabajar un tema entonces, pues lo principal fue que pensamos en qué podíamos hacer que de verdad uniera eh, el flow, porque el tema en sí es un, un género de regional urbano, pero tanto como Darkan y yo también hago reggaetón, pero aún así decidimos aventurarnos para hacer este, este género, esta fusión, porque al final del día es una fusión ya que usamos instrumentos de, del género regional, que vienen siendo la docerola, que viene siendo la tuba, el requinto, pero como diríamos, le metimos nuestro flow, porque tú lo puedes escuchar y la instrumentación es de, de ese género, pero nuestro modo de cantarlo es de lo que podemos nosotros emplear dentro de una canción de reggaetón. Perfecto, sí. bueno, para, para los televidentes, pues eh, Darkan y, y Cooper nos están hablando de Cádiz Bajo. Hablemos, eh, eh, Cooper nos hizo un adelanto, pero continuamos con la presentación de este trabajo de Darkan también. Bueno, sí, Cádiz Bajo es una canción buenísima que estamos presentando el día de hoy, salió hace muy pocos días. Es de que les va a encantar con una letra bonita, la del desamor. Yo creo que es un sentimiento general que todos hemos sentido, pero también una forma bonita de abordar el despecho y cómo te, te repones y salís adelante después de eso. Es una producción de músicos mexicanos, productor y artista mexicano. Yo, como, como representante de la cultura colombiana y de los reggaetoneros de Medellín, con un video buenísimo que además rodamos en, en el estado de Veracruz, ¿cierto? En Jalapa. Y, y, y yo sé que les va a encantar ahí está en su plataforma favorita disponible bueno muchachos, redes sociales ¿cómo los consiguen? bueno, me encuentran como arroba Daniel Darkan, Darkan así como dice en mi mano les muestro a todos los parceros que nos están viendo en la pantalla Darkan eh, sí, tengo ahí la insignia de verificación en todas las redes sociales, me reconocen ahí por el cabello rubio y la barba escríbame, mándeme sus mensajes que tra trato siempre de sacar un espacio para leerlo, responder todo lo que me dicen, la gente me cuenta sus despechos y cosas amorosas entonces estoy ahí súper atento para tener ideas, para canciones Vale, Cooper, redes sociales Dale, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Cooper JJJ No hay más Es el que sale ahí con una carita sonriente <risa> Yo te juro que no la tuve muy fácil Cuando te largaste yo me hizo un desastre. Que 